Esses dias uma colega me pediu para eu olhar lá o Facebook dela, para eu dar algumas dicas de venda. E aí, no perfil dela só tinha, compre aqui, é, aproveita essa oferta, link da loja, link do, do Facebook, link, link é, da fanpage, link, 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 link. <risos> tipo, nossa, que chato. Se eu fosse uma cliente e visitasse o perfil dela pela primeira vez, e era o caso, né, que eu estava visitando ela a primeira vez, eu não ia já querer comprar nada dela, por mais bonito que fosse o produto que ela estivesse vendendo. Porque a gente cria, né, uma repulsa, assim, é natural. A gente não quer comprar. A gente quer ter a escolha de decidir comprar. Não quer que ninguém fique impondo compra pra gente. E a gente vendendo no Facebook, no Instagram, como um perfil profissional, a gente tem que aprender a conquistar esse cliente. Porque esse cliente, ele tá lá é pra passear, né? É pra compartilhar outras coisas, né? E tem outros interesses, a pessoa não tá ali para comprar. Então, a gente tem que conquistar esse cliente de uma outra maneira. Porque senão a gente acaba sendo chato. E a gente não consegue vender realmente. Como que a gente faz isso? É, primeiro, tem que saber onde vender. Né? Não vai vender teu produto num grupo de artesanato ou num grupo que faz a mesma coisa que você que está querendo aprender. Ali não é grupo para isso. Onde divulgar? Em grupo de festa, em grupo de mães, em grupo, né? Sei lá o que, que você vende, o que, que você faz. Mas eu estou falando aqui para pessoas que fazem artesanato. Então, provavelmente, né, é dentro desses grupos. Grupos que gostam de artesanato também, né, pode ter uma venda ou outra, mas não é focado para isso. Dentro do teu perfil, você faz uma postagem é, bacana, mostrando o teu cantinho, mostrando o teu ateliê, mostrando é, os teus materiais, mostrando o teu dia a dia, grava uns stories bem rapidinho, não precisa você aparecer, né, grava ali você trabalhando... É, mostra né, o, o andamento do teu, do teu trabalho para as pessoas, é, isso cria um vínculo muito legal, porque as pessoas que acompanham a gente há tanto tempo veem o nosso crescimento, torcem pela gente né, e querem ver a nossa conquista, então isso é bem interessante, tanto para cliente quanto para as colegas né, que acompanham a gente. Crie postagens interessantes para as pessoas quererem ficar ali, para elas quererem se sentirem acolhidas por, por aquela postagem. Então, às vezes postagens com mensagens motivacionais, postagens contando como é que você está naquele dia, postagens, tem gente que não quer né, se envolver, que não quer é, misturar muito, mas eu acho que isso cria um vínculo bem, bem legal. É, outra coisa, invista em datas comemorativas. Eu estava pensando esses dias, por que, que eu não faço mais? No começo eu fiz muito, muito Natal, muito Dia das Mães, muito, né, muita Páscoa, agora tem Páscoa, tá brotando coelho no meu perfil e eu não posso fazer, porque a minha agenda já tá lotada de um jeito que eu não consigo parar e recusar uma encomenda ou parar, né, de atender uma cliente que já pagou para eu fazer um pedido, um que eu não tenho pedido, uma peça que eu não tenha pedido, ou que eu faça uma amostra. Então, para mim, não vale a pena, porque eu já tenho uma cartela de clientes que já vem. Se né, eu precisasse, que nem no começo, eu precisava, é, eu faria assim, né? Porque é, tem que aproveitar essa leva de monte de gente fazendo. Às vezes, é a oportunidade de quem está começando. Às vezes, começa aí, na Páscoa, né? Começa no Dia das Mães, começa... E festa junina, tem gente que procura peças né, de artesanato para comprar, e enfim, em vista, né? aproveita a onda. Outra coisa bem importante é as tags, tem que usar as tags certas, né? as, as hashtags que você não, não use assim muito genérico, porque tem um milhão de pessoas colocando a mesma hashtag. Então, festa infantil, nossa! 
a tua postagem vai se perder lá. Coloque o nome da tua cidade, coloque artesanato e o nome da tua cidade, ou coloque lembrancinha e o nome da tua cidade, ou coloque, procure hashtags que sejam mais, é, menos divulgadas para você ter um destaque maior. Procure, tire um dia só para fazer isso, para fazer pesquisa né, do que está saindo mais é, em relação às tags, e os hashtags que ajudam muito. Outra coisa, lá no Instagram, é, quando a gente vai procurar um perfil novo, pelo menos no meu caso, eu olho muito a foto, né? A foto do perfil. Então, quando eu estou pesquisando, às vezes eu pesquiso por trabalho, às vezes eu pesquiso, tem indicações, né? Que, que aparecem ali pra gente e eu olho a foto. Então, se essa foto me chama atenção, eu fico pensando, ah, eu quero ver mais. Né? Porque se a foto já é bacana, imagine o resto do perfil. E às vezes as pessoas usam o logo né? ou a mascote. Eu acho muito informal. E você colocando uma foto do teu trabalho, um trabalho que teve muito destaque, que você sabe que vai atrair novas clientes, coloca ele como foto de perfil. Você vai ver que vai mudar um pouquinho a procura. Vai aumentar os teus seguidores, né? vai aumentar a possibilidade de visualização das tuas peças porque vai chamar mais atenção. Outra coisa, o nome, né? o nome que você usa, também isso é, faz muita diferença lá no Instagram ou no Facebook. Se você só usa o um nome genérico, como ateliê ou artesanato, é tudo muito vago. Né? Agora, se você usa, é, por exemplo, EVA ou Biscuit ou MDF junto com o seu nome, a pesquisa fica melhor, não é porque você precisa né, é, mudar tudo, mas é, especificamente lá no Instagram é melhor porque daí as pesquisas saem muito mais focadas no teu trabalho. São pequenas dicas que eu dei, umas dicas rápidas, né, só para falar desse assunto que eu queria falar com vocês. E espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês têm outras dicas que eu ainda não falei aqui, falem para mim aqui na descrição, né? nos comentários. Eu gosto de ler o que vocês deixam e sempre estou respondendo, entrando em contato com vocês. Adoro esse carinho que vocês me deixam. É, se precisarem conversar comigo, podem me chamar no Facebook ou no Instagram. Estou sempre por aqui e espero vocês no próximo vídeo.